Galatians chapter 6. Galatians chapter 6. So here we will try to understand the God's law of sowing and reaping. God has God is running the world with some principles and the laws. Some laws are for every one equally God treats them. Whether they are believers or non believers. study well, you get good marks. Whether a Christian or a non Christian. You fell down, you will get hurt. Same thing happens to Christians and non Christians. The entire universe operates on fixed laws. Mariaka Vishwamata Buddha, they would need this instant I have the Eva and Sarah, Mariaka Mata Buddha, not stop. Whether you are a Christian or non Christian, you need to lock up for every day, Monday, you will become. And fact. Okay, so it is for everybody, Christians and non Christians. There is no law that Christians cannot become. Fact. So they are so God's laws are inviolable, unalterable, and absolute. So these are the physical laws that I am talking about. At the same time, there are spiritual laws. Spiritual and moral law. What causes you? What you sow? It will read the same thing. So, moral law or spiritual law is also the same. But you don't do what you are not going to do. So, these, are, these laws are fixed. I mean, they should separatize their own. So, if you look at it, the spirit, the we, we can sow, uh, we can sow some spiritual things or physical things. So, for example, see Galatians 5 uh, 22 says, Now that you are in Christ, the, the Holy Spirit is in you, and you are led by the Holy Spirit. 
So you plan walking in spirit. You will have the fruits of spirit. You walking pleasing in body or your desires. Please your sins. Here, it was the one who sows to the sows to please his sinful nature. From that nature will lead destruction. So when you walk in spirit, you will have all the virtues, the fruits of spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. When you walk in spirit, you will have this all these blessings. When you gratify your desires and when you walk in flesh, you can see there is in the works of the flesh. We will harvest immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, dispute, and dissensions, factions, envy, and drunkenness, carousing. Next, Lord of things. Now you can please your body or please your desires or your, your sweet, simple nature. You can have all the virtues of your body and your soul. Or you can please the spirit. So, so you can walk in the spirit or you can walk in the spirit. Flesh. So Paul is warning the Christians. Here we are not talking about the non-Christians who never experienced Jesus Christ. But we are talking about the people who worship the Lord. He is warning them. He wants to warn us in whatever we plant, we harvest the same that we have to remember. We have to remember the same that we have to remember. You sow something, you can't read something else. You sow bad things, you will receive the bad things. You can't, you can't fool God. So it's a principle, it's a law, and it's a fixed law, and it cannot be changed at any point of time. You plant neem tree, you can't get apple fruit. Since you are a Christian, God cannot give you apple, apple trees from Neem tree, apple, apple fruits from 
మరి మన విశ్వాస కాబట్టి కార్బన్ పండి సో క్రిస్టియన్స్ ఆర్ ఇన్ డిస్ట్రక్షన్ కాబట్టి క్రైస్తవులు మోసపోయే మోసంలో ఉండే Present a contemporary Christian. Galati Viswas like in a chenika chastu nadu Mari Prasta Kalam lo jeevish kuna Twenty Manam kuda Viswas like in a chenika chastu nadu Seventh verse, sixth chapter, seventh verse Don't be deceived Arvandhya Veda Vachnam lo Vachnam lo Vachnam lo Mosa po kudi Don't be deceived means we give the scope to deceive someone Mari Mosa po kudi Ane Adhar Dhan Chushte Nandhe మరి మోసం పోవడానికి ఆస్కారాన్ని ఇచ్చే వారుగా వేరే వారికి కూడా మనం ఆ యొక్క ఆస్పదాన్ని కలిగించే వారు మరి మనల్ని మనమే మోసపుచ్చుకున్నట్లుగా ఒక అవకాశాన్ని కల్పించుకునే వారు అవ అపవాది తనను మోసపుచ్చడానికి అవకాశాన్ని మనము పాపయుక్తమైనటువంటి ప్రవర్తన ద్వారా మరి మనల్ని మనమే మోసపుచ్చుకునేటువంటి మనము దేవుని యొక్క కృప కింద ఉన్నాము అనేటువంటి తలంపుతో మనలు మనమే మోసపుచ్చుకున్నటువంటి ప్రమాదంలో ఉంటాం మనము క్షమించబడ్డాలు మనము రక్షణని కోల్పోలేదు దేవుడు కృపా సైతుడు దేవుడు మనకి రక్షణించాడు మన యొక్క రక్షణను మనం కోరుకోలేము అది ఎల్లప్పుడూ నిత్యంగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఆ యొక్క విషయాలను బట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే మోసపోయే ఆ యొక్క ఇంకా విషయాలను పట్టించుకోకుండా అలసత్వంతో నిర్లక్ష్యంతో ఉండి మనల్ని మనమే మోసపుచ్చుకునేటువంటి ఆ యొక్క ప్రమాదంలో అవును ఏ సందేహం లేదు రక్షణ అనేది నిత్యంగా ఉంటుంది దేవుడు దాన్ని స్నేహపరిచాడు అయితే ఏ ప్రవర్తన అయితే నీవు పాపయుక్తమైనటువంటి ప్రవర్తన చేస్తున్నావో దానికి తప్పక పర్యవసనాలు ఆ చదువుతుండగా ప్రార్థిస్తుంటారు ఇంకా దేవుడు కృపా సైతుడు కాబట్టి నేను కొత్త సమయం చదివినా కానీ దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు మరి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు కానీ అంత ముందున్నటువంటి సమయం ఏదైతే ఉదా పరుచుకున్నారో ఆ సమయాన్ని దేవుడిని తిరిగి వెళ్ళాడు భవిష్యత్తులో ఆ సమయం వ్యర్థపరచడం వల్ల నీవు ఎదుర్కొనేటువంటి ఆ యొక్క పర్యవసనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటిని ఎదుర్కోవాల్సింది మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినప్పుడు అందుకే పౌరులు వారిని ఏమని హెచ్చరిస్తున్నాడంటే ఓ అవివేకులైన గలితీ ఇలాగా మిమ్మల్ని ఎవడు భ్రమ పెట్టను అని థర్డ్ వర్స్ ఇకా ఈ సేస్ ఆర్ యు సో ఫూలిష్ మూడ వచనంలో మీరు ఎంత అవేకులైతారా వి ఆర్ ఫూలిష్ సో వి డిసీవ్ అస్ మనము మరి అవివేకంగా ఉంటాం కాబట్టి మనల్ని మనం మోసపుచ్చుకుంటాం బికాస్ వి హావ్ కమ్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ సో నథింగ్ విల్ హ్యాపన్ టు అస్ అండ్ వి జస్ట్ డు వాట్ ఎవర్ వి లైక్ ఇంకా ఎస్ ప్రోగ్రెస్ గా నేను వచ్చేసాను కాబట్టి నాకు ఏం జరగదు అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉండి నాకు ఏది కావాల్సి వస్తే నా ఇష్టానుసారంగా నేను ప్రవర్తిస్తాను అన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తాను ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ 3:18 సేస్ లెట్ నో వన్ డిసీవ్ హిమ్సెల్ఫ్ మొదటి కొరింథి మూడు అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచనం ఎవడును తనను తాను మోసపరచుకోకూడదు 
మరి దానికి కారణం ఏంటంటే మనల్ని మనం మోసపరచుకునేటువంటి విషయంలో విష్ణాత్రులుగా ఉంటాం మనం ఎస్పెషల్లీ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ గుడ్ అట్ డిసీవింగ్ ఆస్ ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవులు తమను తామే మోసపరుచుకునేటువంటి ఆ యొక్క ఘోరమైన ప్రమాదంలో ఉంటారు వేరే వారు మనల్ని మోసపరుచుకునేట్లుగా వారికి కూడా అవకాశం ఇచ్చేవారుగా ఉంటారు మన యొక్క జీవితంలో మన దేహంలో పాప సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క నియమం కూడా మన దేహంలో ఉంటుంది కాబట్టి మనను ఆ యొక్క మోసపరచడానికి ఆ ప్రేరేపణ కానీ బలం కానీ అది మనలో దేవునికి నీ యొక్క హృదయాన్ని ఇచ్చావు అయినప్పటికీ ఆ హృదయం మనం విరోధంగా పనిచేస్తుంటుంది మరి ఉపాధ్యాయ మూడు అధ్యాయంలో చూస్తే మరి మీ యొక్క హృదయ గర్వం వలన మరి దాని ప్రతిఫలాన్ని మీరు పొందుతున్నారు మన యొక్క హృదయంలో అవి గర్వముతో ఉన్నటువంటి గర్వముతో కూడినటువంటి హృదయము తర్వాత మనంతట మనమే హెచ్చించుకునే వారంగా మనల్ని మనమే సమర్థించుకునే వారంగా మనకు మనమే మనకు అనుకూలంగా మనం ప్రవర్తించే వారుగా ఉంటాం సో బీఆర్ నిజానికి మనకు మనమే మోసపరుచుకునే మోసపరచబడినటువంటి వారు కాబట్టి యాకోపు పత్రిక రాస్తుంటారు మరి క్రైస్తవులు సమయానికే వచ్చి జాగ్రత్తగా వాటి వెళ్ళి మరలా ఇంటికి వెళ్తున్నారు అండ్ హీస్ హీస్ ఆస్కింగ్ జస్ట్ లిసనింగ్ మరి ఆయన అంటున్నారంటే మీరు కేవలం వచ్చి వింటున్నారు అంటే ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ దర్స్ ఆఫ్ దర్డ్ నాట్ మేర్లీ మరి వాక్యము విని దాని ప్రకారం చేయమనే ఉండండి వాక్యం విని చేయకుండా మరి తమను తామే మోసపరుచుకునే వారుగా ఏ మాత్రము మిమ్మల్ని మీరు మోసపరుచుకోలకూడి ఇది మనల్ని మనమే మోసపరుచుకోవాలి ఎవరు నీకు మోసపరచలేదు మనల్ని మనమే మోసపరుచుకోవాలి ఎవడైనా నువ్వు నోటికి కళ్ళ పెట్టుకున్న తన హృదయంలో మోసపరుచుకోవచ్చు భక్తి గల వాడనని అనుకునేది తమను తామే మోసపరుచుకోవడం అనే సమస్య ఇది అందరికి వర్తించేదిగా ఉంటుంది మనల్ని మనమే మోసపరుచుకునేటువంటి ఆ యొక్క మార్గంలో ఏమనుకుంటాం అంటే నేను బాగానే ఉన్నాను పర్వాలేదు వేరే వారికంటే బాగానే ఉన్నాను మరి అంత పర్వాలేదు అన్నట్టుగా మనం అనుకుంటున్నాం మన యొక్క దేహంలో ఆ మోసపరిచేటువంటి ఆ యొక్క నియమం అనేది మరి ప్రకటన గ్రంథం చూస్తే లోకంలో ఉండేటువంటి మోసపరిచేటువంటి అపవాది ఉంటున్నారు సో వీ హావ్ డిసీవర్స్ ఇన్ సైడ్ మరి మన అంతరంగంలో మోసపరిచే ఆ నియమం ఉంది వీ హావ్ డిసీవర్స్ అవుట్ సైడ్ ఇంకా బయట కూడా మోసపరిచే వారు కాబట్టి రెండు వైపుల నుండి మనం ఆ దాడిని ఎదుర్కొనే వారుగా ఉంటాం కాబట్టి మనం అంతరంగంలో బయట రెండు రకాలుగా మోసపరిచే వారి కాబట్టి ఆ మోసపరచబడే దానికి ఉండేటువంటి ఆ యొక్క ప్రమాదం ఎంతో గొప్పది కాబట్టి బయట నుండి వెలుపట నుండి అంతరంగంలో నుండి మనం మోసపరచబడేటువంటి వారిగా
మొదటి కొరింది ఆరు అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చినాలు మనం చూస్తే మరి అక్కడ ఏమన్నా అయిపోతుందంటే ఆరు అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చినాం అన్యాయస్తులు దేవుని రాజ్యంలో వారసులు కానీ కానీ తెలియదా మోసం పోకుడి అనుసరించి వేరే స్నేహితులను ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా ఆ విధంగా కూడా మోసపరచుకునేవారంగా ఉంటాం సో బై ఫ్రెండ్స్ యూ కెన్ బి డిస్ కాబట్టి స్నేహితుల ద్వారా కూడా మోసపరచుకుంటాం ఇంకా సంఘం విషయంలో కూడా మోసపరచబడే వారంగా ఉంటాం ఇంకా నిన్ను మోసపరిచే సంఘాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి స్నేహితులు కానీ సంఘం విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి తర్వాత చూస్తే తప్పుడు బోధకుల ద్వారా మోసపరచబడుతున్నారు చూస్తే ఆ యొక్క మోసపరిచే వారు రెండవ తిమోతి మూడు పదమూడు లో చూస్తే దుర్జనులు వచ్చినప్పుడు ఇతరులను మోసపరుచు తాము మోసపరుచు అంతకు చెడిపోవద్దు అంతకు చెడిపోయే వారుగా ఉంటారు మరి ఎఫ్ఎస్ పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఆరు వచ్చినా చూస్తే వ్యర్థమైన వాటిలో మాటల వలన ఎవడులు మిమ్మల్ని మోసపరచని ఇవ్వకూడదు మరి మోసపోకుడి మరి అదే సమయంలో గుర్తించుకోండి దేవుడు వ్యక్తిరింపబడు మరి సమస్య ఏంటంటే సంఘంలో ఏది కావాల్సి వస్తే అది చేయడానికి మరి ఇష్టానుసారంగా చేస్తారు వారి ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు ఇంకా అన్ని రకాలైనటువంటి జగడాలు గుర్లాటలు లేకపోతే మోస సంబంధమైనటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు మరి అన్ని చేసినా కానీ అసలు నాకు ఏం జరగట్లేదు అనేటువంటి క్రమంలో ఉంటారు ఇంకా అంత్య దినంలో ఎందు అపహాసకులు ఇంకా వారు ఇష్టానుసారంగా అర్థమైన విషయాలు చేస్తూ దేవుడు ఇంకా ఏమి చేయట్లేదు దానికి శిక్ష కానీ ఏదైనా చేయట్లేదు తమ భక్తిహీనమైన దురాశల చొప్పున నడుచు పరిహాసకులు పీపుల్ మాక్ గాడ్ దేవుణ్ణి ప్రజలు వెక్కరిస్తూ ఉంటారు మరి బయటి వారికి అయితే దేవుని వెక్కరించడం అనేది ఒక ఫ్యాషన్ మరి మీ దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇంకా అంతరంగా అంటే సంఘంలో ఉన్నవారు కూడా దేవుణ్ణి వెక్కరించే వారుగా ఉంటుంది ఒక విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకించుకోవాలి దేవుడు వ్యక్తిరింపబడ నియమం ఏంటంటే మనుషుడు ఏది ఇస్తాడో ఆ యొక్క పంటని దేవుడిని వ్యక్తిరించి నేను తప్పించుకోలేదు దేవుని యొక్క వాక్యం ఎక్కడ చూసినా కానీ అది స్పష్టంగా మనం దాన్ని గుర్తించి గతంలో చూస్తే ఎవరు గద్దెలు గెంత షాజలు జీవితం వారు ఏదైతే విత్తుతో వచ్చారో విత్తిన దాన్నే వారు పోసిన వారుగా మరి ఉంటున్నారు నీవు ఏదైతే విత్తుతావో దానికి వేరుగా మరి వేరే దాన్ని నేను దేవుని యొక్క ఉగ్రత అనేది కనీసం ఐదు విధాలో మరి సమయం లేదు కాబట్టి వాటి పేర్లు మాత్రం చెప్తాను మొట్టమొదటి చూస్తే నిత్య ఉగ్రత మరి అంటే ప్రభు ఏసు ప్రభు వచ్చిన తర్వాత 
पर्यावरण चूस्ते दुष्ट मरी मोसा जीतना Leap in accordance with kindness. Break up your uh, fallow ground. It is time to seek the Lord until He comes to reign and righteousness on you. Niti parinchnatlo mere vidhana mereudi. Prema yalo kudha mere mereudi. Yehovaar vidhana mere je samay mo dar ka ani protection mein maybe the niti vasho kud pichnatlo idhi dar kena dar kudha mere mereudi. In the same chapter thirty two says you have covered wickedness. You have reaped injustice. उपयोग निर्देश स्थिर అదే ఆసరించబడుతుంది బట్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్ డిఫికల్ట్ టు గెట్ టు నో దట్ నంబర్స్ 32 33 సేస్ బి షూర్ యువర్ సిన్స్ విల్ ఫైండ్ యు అవుట్ మరి సంఖ్యాకండ కండ 32వ అధ్యాయంలో చూస్తే నీ పాపము నిన్ను పట్టుకొనును అనే మాట ఉంది ఇట్స్ బెటర్ టు అండర్స్టాండ్ మరి ఆ యొక్క విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది బట్ యు కెన్ డైజెస్ట్ ఇట్ బట్ వాట్ ఎవర్ ది సిన్ యు డి ఆర్ టు క్యాచ్ యు అవుట్ 
మరి ఆ యొక్క విషయం అర్థం చేసుకున్నా మనకు చేతిగానే ఉంటుంది అయితే ఏ పాపం చేస్తారు ఆ పాపం నిన్ను పట్టుకునేదిగా ఉంటుంది నీ యొక్క పాపాన్ని బట్టి నీవు తెలుసుకోబడతావు people did secretly and now the, the, it is known to the entire world prajalu rahasyanga paapam chesinatundi ayakasiki oka pudu ne dani tarvata adi prapanchamiki telisedi ga untundi when they committed sin he was the only one but now everyone is reading about mari daavi dani paapam chesinapudu ottariga dani chesadu kaani ippudu aithe lokamantha kuda thana yokka paapam gurinchi what he planted is harvesting given generations and either they will be a child but david the tana jeevitamlo tana taralo chuste aya paapu gurinchi prasavinchabadtaru he is mentioned every day mari tana gurinchi aayaka vishayalu ane sar 98 said 97 it was you have placed our sins before you our secret sins in the light of your presence mari maa doshamlanu nimu ni eduka unchukoni unnavu nee mukha kaantilo aa rahasya paapamlo kanabaduchunnavi what does it mean that the sins are in the mari manalu chesina tanti paapalu aane eduruga unnai we keep time table on the table the topics mana office lo aa time table mana table pane pettukunta because so that we can forget mari aa సమయం మర్చిపోకుండా ఉంచుకోవాలి నీకి ఏదైతే చెందుతుందో దేని ఫలాన్ని నేను పొందాల్సిస్తుందో ఆ ఫలాన్ని తప్పగా నేను పొందుతాను మరి యాభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఏషియా గ్రంథం చూస్తే యాభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన చూస్తే మేము చేసిన తిరుగుబాటు పేరు నేరుగా విస్తరించిన మాపాపీద సాక్ష్యం మరి మన బాబు మన గురించి మన జీవితం గురించి అవి సాక్షి మరి సమాజంలో చూస్తే నువ్వు పవిత్రంగా ఉన్నట్టుగా కనిపించవచ్చు మనం చేసినటువంటి పాపాలు మనకు విరోధంగా అవి సాక్షిస్తున్నారు మరి దానికి కారణం ఒకటి దేవుడు వ్యక్తిరించబడు దేవుడు మోసిపోడు ఆయన మార్పు లేని వాడు ఆయన సమస్తం ఆ యొక్క దృష్టిలోనే ఉంటుంది మరి ఆ యొక్క పరిస్థితి నుండి నేను తప్పించుకోవాలి మరి బహుశా మరి పొందినటువంటి కృప క్షమాపణ ఆయనకి కనిపించడం వీటి సంగతి ఏంటని నేను ప్రశ్నిస్తాను మరి ఆవిడ దేవుడు క్షమించేవాడు దేవుడు నిన్ను కూడా క్షమిస్తాడు అయితే నీవు చేసిన దానికి ఆ కోత ఏదైతే ఉంటుంది ఆ కోత నిన్ను పొందాల్సిందే మరి దేవుడు నీకు కృపను అనుగ్రహిస్తాడు క్షమాపణ ఇస్తాడు కానీ నీవు చేసిన దానికి know that what we saw with you see mana vedaithe vittutunamo aa pandane mana kostunamane pandi vishayamo avishwasalu gurtiche vaadu ga untaru the law is explained explained here and we need to understand it james 114 says that don't be deceived my beloved brother mari yakob patrika modata adhya 14 vachana chustha niyamu mane vivarinchabadta unde ante mosa kokudi prilara ఏమాత్రం మోసపోకుడి నా ప్రియ సహోదరుల నా ప్రియ సహోదరుల మోసపోకుడి అంటున్నాడు మరి ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవులు పశువులుగా పిలువడేటువంటి దేవుని యొక్క ప్రజలు మరి చెడు విషయాలను విద్యవాడు శరీరానుసారంగా నడుచుకోవడం 
and making the divisions in the church. Abadal Chimpadamo, Sankhan and Division Chimamo, Sankhamo Kalora and the Kisparaudam, trying to grab the lands, occupying the churches, and doing all kinds of nonsense. Mari, Google and Lakodamo, Lekupote, Adipatimo, even the Buddha. They think nothing is happening, and the believers also think what nothing is happening to them. In this, in this situation, as a man, even in the general, in the two several good up, and if Sunday's line chest like an Arab, in the general, and everybody are to know. Do you know what is happening actually to them? And the war again, somebody is to the person. They lose the actual true Christian experience. What is the true Christian experience? You will have a joy and peace. When you walk according to your flesh, gratify your sins, you will lose the joy and peace. You can't speak to people freely. You go to bed and you can't sleep. Suddenly you get up. And always worry about it. Because you already lost the joy and peace that Christian life gives you. You are reaping the fruits of flesh. You think nothing is happening to you, but everything is happening. You lost the Christian joy. You sit here or you come here, but you, you are not experiencing the true joy and peace. You are always thinking what you invested or what you planned. So, who sows to the spirit what they receive? This is here it says eternal life. Eternal life is what? Already we received eternal life. What is talking about? Receive a fruit of spirit. Whatever is mentioned in Galatians 5, 12, 22 and 23. You will receive all those fruits. You will experience. To enjoy every moment of life. So every day you have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is a there is an English um, dramatist called Astar Wild. But English no Astar Wild and it might be. He 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 uh, he sounds secret of his life. That was against Christ. When he was about to die, I have seen that I have, I have written. Because of that, I am always in very bad things in my life. I didn't, I didn't enjoy I lived all the years as a Christian. But never experienced the true joy of Christian. Now we we'll see here in life verse. The how lies between. Mari Yevitanga Niamamu 
Adi Charutundi. Law is not us. Let us not become very impatient. For at the proper time, you will create the harvest if you don't give up. So there's no chance of just we well, I finish it in a minute. Law is fulfilled because we can fulfill the law. We have to keep doing without tiring ourselves. పని చేస్తున్నారని వాడు But you will receive the good thing. You will always the good thing at the right time in due season in God's own time. And the devunya ka tagina samne mulo. I ka manchi a palalalo. And the manchi palita ni tagina samne mulo ne bolta. He is requesting Galatians. Let us not become very weak. Galatians swasala to naano mari vinathis thonka reinte. Meru chesi vishyalo mano visar puna uta. When you don't harvest the good things because of the good things that you are you so. Niu chesi na twenty. Meru samadhu vena twenty vishyalo twenty. Pray the niu. Pantan puye the. Don't become weary. Ye matram alayu explain till God answers. Devudu jawabi chenta mano dechi matu. God remember these things. If we take part in today. వేరే పంటను కోసే ఆ వీల్ అనేది ఉంటది అసలు మరి శరీరాంశాలన్నీ నీకు పంట విద్యుతులు పోతూ ఉంటే అది నడుస్తూ ఉంటే మరి దానికి సంబంధించినటువంటి ఫలాలని కోసేవాడి నీ యొక్క ఆత్మను కనుక అంటే ఆత్మానుసారంగా నీవు నడుస్తే మరి ఆత్మానుసారమైనటువంటి ఆ యొక్క నిత్య జీవం అనే పంటను కోసం ఆత్మీయ నియమాలు మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు సహాయం దేవుని యొక్క వాక్య పేరులో మనం విన్నాము ఏం వింటామో ఏం వస్తాము మోసపోకుడి మంచి చేతిలో విసిరిపోతూ కూడదని అన్నారు ఎన్నో వాక్యాలు చూసాం కాబట్టి మన జీవితాన్ని 